ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കവിത ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള പകരം ഒരു ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു ടിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യരുത് ക്യാൻസർ വരും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പുതിയ സ്റ്റഡീസ് പ്രകാരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വരെ നമുക്ക് അതിനെ റിയൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വല്ലാതെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പൊകച്ച് തീ പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ അതായത് അതിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് പോയിന്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചൂടാവുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു പുകയും തീ പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണ പിന്നെ ടോക്സിനായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കളയെ നിർത്തിയുള്ളൂ ആ വേറൊന്ന് വേറൊരു സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വീണിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ത്തിന്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലിരുന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ വിഷാംശം വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അരിച്ചു കളഞ്ഞാലും ഊറ്റി കളഞ്ഞാലും ഒക്കെ അതിൽ കുറച്ച് അതിന്റെ പൊടികളൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലിയർ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം എന്റെ അടുത്ത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഇരിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണ ഞാൻ ഒറ്റയൊരുക്കിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഡീപ് ഫ്രൈയിങ്ങിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാം ചീനച്ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ഓൾറെഡി ഊറിക്കിടക്കുന്ന പൊടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് വിഴുന്ന പൊടികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറും അളവും ഒക്കെ കണ്ടുമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റാർച്ച് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തണുത്ത വെള്ളം റൂം സാധാരണ വെള്ളം കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളമല്ല എന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പം ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാലും കാണാം കുറച്ച് അതിൽ പൊടിയൊക്കെ ഊറിയുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നില്ല അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് വീണു ഇനി നമ്മളിതിൽ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കുന്നത് നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം എണ്ണയാണ് ആ പാത്രത്തിലുണ്ടായത് മുക്കാലോട്ട് ഒരു കപ്പിന് നമ്മൾ ഇത്രയും വെള്ളവും കോൺസ്റ്റാർച്ചും എടുത്താൽ മതി അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പം ഈ എണ്ണ തിളയ്ക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഹീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതൽ ചൂടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാകെ തകരാറാവും അപ്പം നമ്മളിത് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പം ആ കോൺസ്റ്റാർച്ച് കുക്കാവും അതിലേക്ക് എല്ലാ പൊടികളും ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ആ മെഷർമെൻറ്റും ക്ലാരിറ്റിയും ശരിക്കും അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ അതേ ഗ്ലാസ് തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ കോൺ സ്റ്റാ കോൺഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടയായി നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള വല്ല പൊടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വീണോളും അപ്പോൾ അതെ ഇത് ഇതാ ഫുൾ അതിലത്തെ പൊടിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിലൊരു ക്ലൗഡി ലുക്ക് ഇല്ലേ കുറച്ചൊരു മങ്ങിയ ഒരു സ്ഥിതി അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത് ചൂട് കുറച്ച് തണിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ച് മങ്ങിയത് അപ്പം ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാവാനായിട്ട് വെറുതെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ അത് ക്ലിയർ ആവും അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതേ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ തിളപ്പിക്കുകയൊന്ന